అందరికి నమస్కారం వెల్కమ్ టు సాయి కాంపిటేటివ్ అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో మరి ఎంటీఎస్ ఎగ్జామినేషన్స్ కోరితే ప్రిపేర్ అవుతున్నారు స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ నుంచి వచ్చినటువంటి నోటిఫికేషన్ తోటి తండ్రి వారి నోటిఫికేషన్కి మరి మీ అందరికీ కూడా ఆల్రెడీగా మన గతంలో టీసీఎస్ తీసుకున్న తర్వాత మనకు ఎంటీఎస్ ఎగ్జామినేషన్ ఇప్పటి వరకు రెండు సార్లు కండక్ట్ చేసింది ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిది నోటిఫికేషన్ ఇంకొకటి రెండు వేల ఇరవై నోటిఫికేషన్ ఆల్రెడీ రెండు వేల పంతొమ్మిది నోటిఫికేషన్ సంబంధించినట్టు కండక్ట్ చేసినట్టు ముప్పై తొమ్మిది షిఫ్ట్లకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే మనం ఆల్రెడీ ప్రొవైడ్ చేస్తాం వీటికి సంబంధించి మన యాప్లో ఆల్రెడీ కోర్స్ అనేది అవైలబుల్గా ఉంది ఎవరైనా కూడా పర్చేస్ చేయాలనుకుంటే పర్చేస్ చేయొచ్చు సో ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఎంటీఎస్ ట్వంటీ ట్వంటీకి సంబంధించిన పేపర్స్ అయితే మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం బట్ కొన్ని మాత్రం మీకు ఫ్రీ వీడియోస్ ఉంటాయి తర్వాత మిగిలినవన్నీ కూడా పెయిడ్ క్లాస్లో ఉంటాయి ఓకే నేను మరి ఎంటీఎస్ ట్వంటీ ట్వంటీకి సంబంధించినటువంటి దాదాపు నలభై రెండు షిఫ్ట్ ఎగ్జామ్ అయితే జరిగింది మరి వీటికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి కోర్స్ అనేటువంటిది మీకు మే పదహైదు నాటికల్లా కూడా మీకు టోటల్ కోర్స్ అవైలబుల్కి వస్తుంది అంటే మీ ఎగ్జామ్ డేట్కి ఒక టూ మంత్స్ ముందే కాబట్టి అంతలోపు మీరు ఎవరైనా కూడా మ్యాథ్స్ కావాలి మంచి మార్కులు తెచ్చుకోవాలి ఇరవై ఐదు అవుట్ ఆఫ్ ఇరవై ఐదు కావాలనుకుంటే అంతలోపు ఈ యొక్క కోర్స్ అనేది పర్చేస్ చేయండి ఎంటీఎస్ ట్వంటీ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ పేపర్స్ ఎక్స్ప్లెషన్ సంబంధించి టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అండి కోర్స్ ప్రైస్ వచ్చేసి మీరు అందులోపు ఈ వీడియోస్ అన్ని కూడా మీరు అయితే కంప్లీట్ అయితే చేసుకోండి ఆ తర్వాత మీరు ఈ యొక్క మే పదహైదు లోపు మిగిలిన అంటే లేటెస్ట్ పేపర్స్ కోర్స్ అనేది అవైలబుల్గా రాగానే మీకు అవి కూడా మీరు అయితే పర్చేస్ అయితే చేయొచ్చు ఓకే సో మరి ఆల్రెడీగా మనము ఈ రోజు క్లాస్లో వచ్చేసి మరి ఫస్ట్ రోజు అంటే ఎంటీఎస్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఎగ్జామినేషన్ అక్టోబర్ ఐదో తేదీ రెండు వేల ఇరవై నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాయి మరి ఆ రోజు జరిగినటువంటి మొదటి రోజు మొదటి షిఫ్ట్లోని పది క్వశ్చన్లు గత క్లాస్లో డిస్కస్ చేస్తాం ఆల్రెడీ కూడా ఇప్పుడు మిగిలినటువంటి పదహైదు క్వశ్చన్లు అయితే ఈ క్లాస్లో అయితే డిస్కస్ చేయబోతున్నాం సో వీడియో నచ్చి తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ అందరూ కూడా సో ఎవరైనా కూడా కోర్స్ పర్చేస్ చేయాలనుకుంటే వీడియో కదా డిస్క్రిప్షన్లో మన యొక్క యాప్ లింక్ ఉంటుంది డైరెక్ట్గా యాప్ అనేటువంటి డౌన్లోడ్ చేసుకుని పర్చేస్ అయితే చేసుకోవచ్చు అయితే మరి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అయితే చూద్దామండి మరి కానీ లేట్ చేయకుండా సో చూడండి ఏమి ఇచ్చారు సో ఒక ఫైవ్ చార్ట్ ఇచ్చిన వాడు చాలా పెద్ద డేటానే ఉంది సో తప్పకుండా ఏం షార్ట్ కట్ లేము ఉండవు సో కంపల్సరీ వాడు ఇచ్చిన డేటాను ఫాలో అవుతూ ఆన్సర్ చేయాల్సిందే నా ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారంటే సో ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ టేకింగ్ అడ్మిషన్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ ఎ డిగ్రీ కాలేజ్ అట్ ఏ కాలేజ్ ఇన్ ద ఏరియాస్ ఆఫ్ ద సోషల్ సైన్సెస్ ఇన్ టూ టూ ఓవర్ కాలేజ్ సో రెండు వేల పన్నెండు సంవత్సరంలో విద్యార్థులు ఫస్ట్ ఇయర్కి చేరున్నారు డిగ్రీ కాలేజీలో అయితే ఇట్స్ సోషల్ సైన్సెస్లో వివిధ సబ్జెక్టులకు సంబంధించి ఎంతమంది జాయిన్ అయ్యారు అంటే ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఇచ్చిన డేటా సేమ్ ఇది ఎంతమంది జాయిన్ అయ్యారు అంటే ఫైవ్ చార్ట్లు కూడా ఇచ్చాడు అంతే ఏం లేదు క్వశ్చన్ చూద్దాం మనం మెయిన్ క్వశ్చన్ ఇదండి సో చూడండి ఎంత పెద్ద క్వశ్చన్ ఉంది ఓకే ఇన్ టూ థౌసండ్ థర్టీన్ టూ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద సోషల్ స్టూడెంట్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పొలిటికల్ సైన్స్ అండ్ వన్ బై సిక్స్ ఆఫ్ ద ఎకనామిక్స్ షిఫ్ట్ ఇటు అందరు కలిసి ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఎంత మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో ఆ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి వాళ్ళలో సోషల్ ఇరవై శాతం పొలిటికల్ సైన్స్లో ఇరవై ఐదు శాతం ఎకనామిక్స్లో వన్ బై సిక్స్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ అనే వాళ్ళు వేరే కాలేజ్కి వెళ్ళిపోయారు అన్నట్టు సో ఈ కాలేజ్ నచ్చలేదేమో వెళ్ళిపోయి అన్నట్టున్నారు తర్వాత ఏమైందంటే ఇష్ట ఉన్నటువంటి హిస్టరీ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి ఇంక్రీస్ బై టెన్ పర్సెంట్ సో ఇలా కాలేజ్ షిఫ్ట్ అవడం వల్ల సో వీళ్ళ నుంచి పోయినట్టు పక్క కంపల్సరీగా అవతలలో వేరే కాలేజ్ నుంచి కూడా వీళ్ళు కాలేజ్కి వస్తారు కదా అలా రావడం వల్ల హిస్టరీ స్టూడెంట్స్ ఏమైనా పది శాతం పెరిగారు నెక్స్ట్ ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత ఓవర్ అండ్ అబ్బో దిస్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ సోషల్ స్టూడెంట్స్ అండ్ వన్ బై సెవెన్ ఆఫ్ ది సైకాలజీ స్టూడెంట్స్ గా ట్రాన్స్ఫర్ టు ఎకనామిక్స్ ఆ తర్వాత ఏమైందంటే ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్లోనే అంటే ఆ కాలేజ్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్లోనే సై సోషాలజీలో పది శాతం మంది సైకాలజీలో వన్ బై సెవెన్ పాటు అనే వాళ్ళు ఎకనామిక్స్ పోయినారు మొత్తం మీద సో అంటే ఈ ఇంటర్నల్గానే జరిగింది అసెస్మెంట్ అంటే ఇంటర్నల్గానే చేంజ్ అయింది ఇది అంటే బయట నుంచి చేంజ్ అవ్వలేదు ఇది బట్ ఇక్కడ మాత్రం ఇక్కడ ఉన్న ఇక్కడ వరకు బయట పోయారు ఇక్కడ లోపలికి వచ్చారు బట్ ఇక్కడ మారింది మాత్రం వాళ్ళ ఇంటర్నల్గానే మారింది ఇక్కడ అదే సబ్జెక్ట్ కూడా చేంజ్ అయ్యి స్టూడెంట్స్ మాత్రం ఎక్కడికి పోలేదు వాళ్ళ కాలేజీలోనే ఉన్నారు వాట్ విల్ బి ద సెంట్రల్ లాంగ్వేజ్ టు ద నియర్స్ట్ డిగ్రీ ఆఫ్ ద సెక్టర్ కరస్పాండింగ్ టు హిస్టరీ ఇన్ ద పై చార్ట్ రిప్రజెంటింగ్ ద బ్రేకప్ ఇన్ టూ థౌసండ్ థర్టీ అయితే ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే హిస్టరీకి సంబంధించిన అంటే యాంగిల్ ఎంత కనుకోమంటారు సెంట్రల్ యాంగిల్ అండి అంటే మనకి యాంగిల్ కావాలంటే ఏం చేయాలి మనకు మొత్తం స్టూడెంట్స్ మూడు వందల అరవై డిగ్రీ సమానం మొత్తం కాలేజ్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ తర్వాత మనకి హిస్టరీ స్టూడెంట్స్ ఎ
తర్వాత ఐదు రెండుల పది ఐదు పదహైదులు రెండో కట్లు రెండు ఆరులు పదహైదు ఆరుల తొంభై మంది ఉన్నారు తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి వన్ బై సిక్స్ ఎకనామిక్స్ బయారు ఎకనామిక్స్ వాళ్ళు తొంభై ఆరు మంది ఉన్నారు వాళ్ళు వన్ బై సిక్స్ పోతే ఎంతమంది రెండు ఆరు ఒకట్లు ఆరు పదహారులు అంటే పదహారు మంది పోయారు అంటే తొంభై ఆరులో పదహారు మంది పోతే ఇంకెంత ఉన్నట్టు కాలేజీలు ఇరవై మంది మిగిలిన అది ఇంకా ఎకనామిక్స్ వాళ్ళు ఇంకా తర్వాత హిస్టరీ వాళ్ళు ఏమయ్యారు నూట అరవై మంది ఉన్నారు వాళ్ళు పది శాతం పెరిగారు సో నూట అరవై పది శాతం అంటే పది పదహారు అంటే నూట అరవై ప్లస్ పదహారు నూట డెబ్బై ఆరు లేదా నూట అరవై ఇంటూ పది శాతం పెరిగారు కాబట్టి నూట పదిపై వంద ఈ సున్నా ఈ సున్న క్యాన్సల్ ఈ సున్నా ఈ సున్న క్యాన్సల్ పదహారు ఇంటూ పదకొండు నూట డెబ్బై ఆరు మంది అయ్యారు మొత్తం ఐదు సబ్జెక్టులు ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరు సైకాలజీ వాళ్ళు సైకాలజీ వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఎనభై నాలుగు మంది ఉన్నారు అంటే ఇది మొత్తం కాలేజీలో ఉన్న స్టూడెంట్స్ డేటా ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి హిస్టరీ వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో కావాలి ఎంత యాంగిల్ అంటుంది అంటే నూట డెబ్బై ఆరు మంది ఎంత యాంగిల్లో కనుక్కోవాలి మనం సో టోటల్ స్టూడెంట్స్ ఎంత అంటే అన్ని సబ్జెక్టులు కూడాలి సో వంద ప్లస్ తొంభై నూట తొంభై నూట తొంభై ఒక ఎనభై రెండు డెబ్బై రెండు డెబ్బై తర్వాత నూట డెబ్బై ఆరు ఎనభై నాలుగు సో ఆరు నాలుగు పది ఎనిమిది సో తర్వాత ఏడు ఏడు పద్నాలుగు ఒకటి పదహైదు ఒక ఎనిమిది ఇరవై మూడు రెండు ప్లస్ రెండు నాలుగు ఒకటి ఐదు ఐదు ముప్పై మంది ఉన్నారు టోటల్ అంటే మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు మొత్తం మంది సో మొత్తం యాంగిల్ ఎంత అండి మూడు వందల అరవై డిగ్రీల పై చాట్లో మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు ఐదు వందల ముప్పై మంది అయితే నూట డెబ్బై ఆరు మంది ఎంత మంది స్టూడెంట్స్ ఎంత యాంగిల్ కావాలి మనకు జస్ట్ ఇంకా మనం చేసే మీ క్రాస్ మల్టిఫికేషన్ నూట డెబ్బై ఆరు ఇంటూ మూడు అరవై డివైడెడ్ బై ఐదు ముప్పై అండి ఓకే ఈ సున్నా ఈ సున్నా క్యాన్సల్ సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు ముప్పై ఆరు ఉంది కాబట్టి అంటే ఇక్కడ పాయింట్లలో వస్తుంది పాయింట్ల ద్వారా వస్తుంది కాబట్టి మనం ఏం చేయాల్సి అంటే అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ తీసుకోవచ్చు అనట్టుగా సో యాభై మూడు అంటే ఇక్కడ మనం నేను అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ తీసుకుంటాను అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ వచ్చేసి ఓకే ఇక్కడ మనం ఏమనుకుందామంటే యాభై నాలుగు అనుకుందాం మనం పోవడానికి ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ యాభై నాలుగు వేసుకుంటారండి ఓకే అందుకే మనకు దగ్గరగా ఉన్న వాల్యూ చూద్దాం ఎందుకంటే ఏవి దగ్గరగా లేవు కదా అన్ని కూడా నూట ఇరవై నూట పంతొమ్మిది నూట పద్దెనిమిది అక్కడ ఏం లేవు కాబట్టి లాంగ్ ఉన్నాయి కాబట్టి అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ తీసుకుందాం ఎందుకంటే యాభై నాలుగు పెట్టుకుంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి ఈజీ క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టుగా సో పద్దెనిమిది రెండుల ముప్పై ఆరు పద్దెనిమిది మూడు యాభై నాలుగు నూట డెబ్బై ఆరు ఇంటూ రెండు అంతా ఎంత అవుతుందండి సో రెండు ఆరుల పన్నెండు రెండేళ్ల పద్నాలుగు ఒకటి పదహైదు రెండో కట్ల రెండో ఒకటి మూడు సో మూడు వందల యాభై రెండుతో మూడు చేస్తే మూడో కట్ల మూడు మళ్ళీ ఐదు మూడో కట్ల మూడు రెండు రిమైండర్ మళ్ళీ ఇరవై రెండు మూడు ఏళ్ళ ఇరవై ఒకటి ఒకటి రిమైండర్ పాయింట్ అంటే నూట పదిహేడు వస్తుంది అంటే ఏంటి ఇక్కడ పెంచినాం కాబట్టి ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా తగ్గుతుంది ఓకే ఇక్కడ తగ్గింది అంటే ఇక్కడ పెరుగుతుంది అంటే తగ్గింది కాబట్టి ఇంకా ఇక్కడ పెరగాలి అంటే నూట పదిహేడు కంటే ఎక్కువ ఉండాలి మన ఆన్సర్ అంటే నూట పదిహేడు కంటే ఎక్కువ దగ్గరలో ఏ ఆప్షన్ ఉందండి ఇక్కడ నూట ఇరవై ఉంది సో యాక్చువల్గా మనం ఎగ్జాక్ట్గా చేసామనుకోండి దీన్ని నూట పంతొమ్మిది సంథింగ్ వస్తుందండి మనకి నీరస్ టైంగ్ కాబట్టి బట్ కాకుంటే నేను పాయింట్లో చేయడానికి కొద్దిగా టైం ఎక్కువ పడుతుంది కాబట్టి ఎగ్జామినేషన్లో మనం అప్రాక్సిమేట్ పరంగా వెళ్తూ ఉంటాం ఎగ్జామినేషన్లో ఓకే నెక్స్ట్ సో అర్థమైందా సో ఇది చాలా క్యాల్కులేటివ్ క్వశ్చన్ సో ఇంకా షార్ట్ కట్ అంటూ ఏం లేదు దీనికి సో కంపల్సరీ చేయాల్సిందే నెక్స్ట్ సో ద మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ అన్ ఆర్టికల్ ఈస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఈ షాప్ కీపర్ సెల్స్ ఇట్ బై గివింగ్ ద టూ సక్సెస్ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ ద టువల్ పర్సెంట్ అండ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆన్ ఇట్స్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఈపీఎన్స్ ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ టెన్ పర్సెంట్ వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్ ఓకే సో మనకి ఇక్కడ ఏమైందంటే ఒక వస్తువు అనేటువంటిది నాలుగు వందల రూపాయలు మార్క్ ప్రైస్ చేశాడు ఈ నాలుగు వందల రూపాయల మార్క్ ప్రైస్లో మనకు పన్నెండు శాతం ఇరవై శాతం రెండు సక్సెస్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు దాని ద్వారా అప్పుడు ఇచ్చినప్పటికి కూడా ఇంకా పది శాతం లాభం పొందుతున్నాడు అయితే కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అంటున్నాడు సో ఈ క్వశ్చన్ మనం ఏంటంటే డైరెక్ట్గా రెండు సక్సెస్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఓవరాల్గా సక్సెస్ ఎంత అవుతుంది అనేది కనుకోవచ్చు లేదా ఒక్కొక్క డిస్కౌంట్ ఇచ్చి ఉండదు కనుకోవచ్చు లేదా ఒక సింగిల్ లైన్లో కనుకోవచ్చు చూద్దాం ఒకసారి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాలుగు వందలు ఉంది ఇక్కడ నాలుగు వందలు ఎంత ఇచ్చాడు ట్వల్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ సో నాలుగు వందల పన్నెండు శాతం మంది ఎంత అండి ట్వల్ ఫోర్ ఫార్టీ ఎయిట్ రూపీస్ డిస్కౌంట్ ఫార్టీ ఎయిట్ రూపీస్ డిస్కౌంట్ పోతే ఎంత మూడు వందల యాభై రెండు రూపాయలు కమ్మాలా మళ్ళీ మూడు వందల యాభై రెండు రూపాయలు కూడా మళ్ళీ ఏం చేశారు మళ్ళీ ఇరవై శాతం డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు అంటే మూడు వందల యాభై రెండు అంటే ముప్పై ఐదు పాయింట్ రెండు ఇంటూ డెబ్బై ఎంత అండి డెబ్బై పాయింట్ నాలుగు ఓకే డెబ్బై పాయింట్ నాలుగు డిస్కౌంట్ అంటే మూడు
వాట్ విల్ యావరేజ్ ఆఫ్ ద టెన్ నెంబర్స్ ఆఫ్ ఫార్మ్ ఏం లేదండి పది వరుసగా వచ్చేటువంటి ఆరు నెంబర్లు తీసుకోవాలి సో ఇక్కడ నుంచి ఐదు నుంచి స్టార్ట్ అయ్యండి వరుసగా వచ్చేటువంటి ఆరు నెంబర్లు అంటే ఏమవుతాయి ఐదు ఏడు తొమ్మిది పదకొండు పదమూడు పదిహేడు పంతొమ్మిది తర్వాత ఇరవై ఒకటి ఇరవై మూడు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఏడు అంతే కదండి సో నాలుగు సారీ ఎక్కువ తీసుకున్నామా మనము సో ఇరవై ఐదు వరకే సారీ పది ఇక్కడికే అయిపోతాయి ఐదు ఏడు తొమ్మిది పదకొండు పదమూడు పదిహేడు పంతొమ్మిది ఇరవై ఒకటి ఇరవై మూడు ఇరవై ఐదు సో మనకు ఇక్కడికే మనకి ఏంటంటే పది సరిపోయింది అండి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది ఓకే ఇప్పుడు ఏమైనా అంటే మొదటి రెండు ఫస్ట్ రెండు కూడా వదిలిపెట్టేసి మిగిలినవన్నీ కూడా మూర్త మల్టిప్లై చేయాలి మూర్త మల్టిప్లై చేసి మొత్తానికి యావరేజ్ అనుకోవాలంతే సో ఇక్కడ ఒక్కొక్క దానికి మూర్త మల్టిప్లై చేసే బదులు మొత్తం ఇదంతా కూడేసి మూర్త మల్టిప్లై చేసుకున్నా ఒకటే ఇలా ఒక్కొక్క దానికి ఇంటూ మూడు మల్టిప్లై చేసి కూడినా ఒకటే దీన్ని మొత్తం కూడా ఇంటూ మూడు చేసినా కూడా అంతే సమయం వస్తుంది కాబట్టి ఇది మొత్తం కూడేద్దాం పదకొండు తొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ప్లస్ ఒక ముప్పై యాభై యాభై ప్లస్ ఇక్కడ ఒక నలభై తొంభై తొంభై ప్లస్ ఇరవై మూడు ఎంత అవుతుందండి తొంభై ఒక ఇరవై మూడు నూట పదమూడు నూట పదమూడు ఒక ఇరవై ఐదు నూట పద్దెనిమిది నూట ముప్పై ఎనిమిది ఓకే నూట ముప్పై ఎనిమిది అవుతుంది అంతా నూట ముప్పై ఎనిమిది ఇంటూ మూడు చేద్దాం సో మూడు ఎనిమిదిల ఇరవై నాలుగు మూడు మూల తొమ్మిది రెండు పదకొండు మూడు ఒకటి మూడు నాలుగు నాలుగు పద్నాలుగు అండి దీని టోటల్ ఎంత నాలుగు పద్నాలుగు ఇవి ఐదు ప్లస్ ఏడు పన్నెండు అంటే నాలుగు పద్నాలుగు ఒక పన్నెండు ఎంత అవుతుంది నాలుగు వందల ఇరవై ఆరు సో దీన్ని యావరేజ్ కావాలి మనకు సో ఇక్కడ మిస్టేక్ చేస్తాం మనం ఇక్కడెక్కడ మిస్టేక్ చేసినట్టు మనం క్యాలకులేషన్లో ఓకే సో ఇక్కడ పదకొండు ఒక తొమ్మిది ఇరవై ముప్పై నలభై యాభై అరవై డెబ్బై ఎనభై తొంభై నూరు నూట పది నూట ఎనిమిది ముప్పై నూట ముప్పై ఎనిమిది ఓకే త్రీ ఐజ ట్వంటీ ఫోర్ త్రీ త్రీ జో నైన్ ప్లస్ టూ లెవెన్ త్రీ వన్ త్రీ ఫోర్ ఫోర్టీన్ ఫోర్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఫోర్ ట్వంటీ సిక్స్ బై టెన్ చేయాలి ఓకే ఇక్కడ ఎక్కడైనా రాసుకున్నప్పుడు తప్పు చేసామా ఐదు ఏడు తొమ్మిది పదకొండు పదమూడు ఇక్కడ పదహైదు రాసుకోవాలి మనం సో అది మనకు మిస్టేక్ జరిగింది ఇక్కడ సారీ సో మంత మిస్టేక్ పదహైదు రాసుకోవడం మర్చిపోయాం మనం ఓకే సారీ అండి సో మళ్ళీ చేద్దాం సో ఐదు ఏడు తొమ్మిది పదకొండు పదమూడు పదహైదు పదిహేడు పంతొమ్మిది ఇరవై ఒకటి ఇరవై మూడు ఇంతటితోనే మనకు స్టాప్ పది అవుతాయి సో మూడు ఐదు పది రెండు ఓకే సో ఈ రెండు వదిలిపెట్టేస్తే మిగిలిన వాటి అన్నింటి కూడా కూడి ఇంటి మూడు చేసేద్దాం ఇరవై ముప్పై నలభై నలభై ఎనిమిది యాభై ఎనిమిది ఒక ఏడు అరవై ఐదు అరవై ఐదు డెబ్బై ఐదు ఎనభై తొంభై ఐదు ఒక పది సో నూట ఐదు నూట ఐదు ఒక ఇరవై మూడు ఎంత అవుతుందండి నూట ఎనిమిది నూట ఇరవై ఎనిమిది నూట ఇరవై ఎనిమిది ప్లస్ ఒక పన్నెండు సో ఎనిమిది సారీ నూట ఇరవై ఎనిమిది ఇంటూ మూడు చేయాలి కదా ఇది అంతా మూడుతో మల్టిప్లై చేయాలి కదా సో మూడు ఎనిమిదిల ఇరవై నాలుగు మూడు రెండు ఆరు ఏడు ఎనిమిది మూడు ఒకటిలో మూడు సో మూడు ఎనభై నాలుగు మూడు ఎనభై నాలుగు ప్లస్ ఒక పన్నెండు ఆరు తొమ్మిది మూడు మూడు వందల తొంభై ఆరు మూడు వందల తొంభై ఆరు బై యావరేజ్ అంటే ఏంటి సంబై నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్స్ సో నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్స్ అన్ని పది కాబట్టి మూడు వందల తొంభై ఆరు బై పది ఎంత అవుతుంది ముప్పై తొమ్మిది పాయింట్ ఆరు అండి ఆప్షన్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఏ కంటైనర్ ఇన్ ద షేప్ ఆఫ్ ఏ రైట్ సర్కులర్ కోన్ హూజ్ రేడియస్ అండ్ డెప్త్ ఆర్ ఈక్వల్ గెట్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ బై వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ స్పెరికల్ డ్రాప్లెట్స్ ఈచ్ ఆఫ్ డయామీటర్ టూ మిలీమీటర్స్ వాట్ ఈస్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ సో ఇక్కడ ఏం లేదండి సో ఒక కంటైనర్ అయితే ఉందండి ఆ కంటైనర్ అనేటువంటిది మనకు కోన్ షేప్లో ఉంది మరి ఆ కోన్ షేప్లో ఉంది అయితే ఆ కంటైనర్ యొక్క రేడియస్ కానీ డెప్త్ కానీ డెప్త్ అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే హైట్ అన్నట్టు అంతే అర్థం అవుతుందా ఓకే డెప్త్ కానీ అంటే హైట్ కానీ రేడియస్ కానీ ఈక్వల్ కంటైనర్ అయితే ఈ కంటైనర్లు ఏం చేస్తారంటే మొత్తం మీద ఆ స్పెరికల్ డ్రాప్లెట్ షేప్లో ఉన్నటువంటి వాటిని మనకు ఫిల్ చేయడం స్పెరికల్ డ్రాప్లెట్స్ని మనకు ఫిల్ చేస్తారు మొత్తం ఎన్ని ఎన్నో అంటే అలాంటి డ్రాప్లెట్స్ లక్ష ఇరవై ఎనిమిది వేల డ్రాప్లెట్స్తో ఫిల్ అయింది అలా ఒక్కొక్క స్పెరికల్ డ్రాప్లెట్ యొక్క అంటే స్పెరికల్ షేప్లో ఉన్నటువంటి వన్ ఆఫ్ ది బాల్స్ అనుకోండి సో డ్రాప్లెట్స్ అంటే ఆ బాల్స్ ఒక్కొక్క దాని యొక్క డయామీటర్ రెండు మిలీమీటర్లు అయితే ఆ కంటైనర్ యొక్క రేడియస్ కావాలి మనకు ఆ కంటైనర్ అంటే కోన్ షేప్లో ఉన్న కంటైనర్ యొక్క రేడియస్ సో ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా మనకి ఏం చేయాలంటే ఇలాంటి విషయంలో రెండు డిఫరెంట్ షేప్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఎప్పుడు కూడా వాల్యూమ్ అనేటువంటిది ఈక్వల్ చేసుకోవాలి మరి కోన్ యొక్క వాల్యూమ్ ఏంటండి వన్ బై త్రీ పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ అంతే కదండి కోన్ వాల్యూమ్ మరి ఇక్కడ ఈ
పై పై క్యాన్సిల్ కొట్టేద్దాం ఇక్కడే సో ఎందుకంటే కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఈ త్రీ త్రీ కూడా కొట్టేసుకుందాం ఓపెన్ అయిపోతుంది ఇక్కడ ఆర్ స్క్వేర్ ఉంది హెచ్ అంటే హైట్ ఇక్కడ రేడియస్ డెప్త్ ఈక్వల్ అంటే హైట్ ఈక్వల్ అని కాబట్టి హెచ్ కూడా మనమే ఆర్ రాసుకోవచ్చు లక్ష ఇరవై ఎనిమిది వేలు ఇంటూ నాలుగు ఇంటూ రేడియస్ ఎంత అండి ఇక్కడ సో ఇక్కడ డయామీటర్ రెన్ అన్నప్పుడు సో రేడియస్ ఎప్పుడు ఏమవుతుంది ఎప్పుడు కూడా రేడియస్ అనేటువంటిది డయామీటర్ లో సగం ఉంటుందండి ఓకే సో టూ బై టూ అంటే ఏంటి వన్ మిల్లీమీటర్ ఓకే వన్ మిల్లీమీటర్ మనకి అడిగింది ఆన్సర్ ఏమో సెంటీమీటర్లో ఇక్కడ వాడు ఇచ్చిన డయామీటర్ ఏమో మిల్లీమీటర్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం ఆన్సర్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని సెంటీమీటర్లో కన్వర్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఆర్ క్యూబ్ అంటే ఏంటి వన్ క్యూబ్ అంటే వన్ అవుతుంది సో అప్పుడు ఆర్ ఇన్ ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ ఆర్ క్యూబ్ ఈక్వల్ టు లక్ష ఇరవై ఎనిమిది వేలు ఇంటూ నాలుగు అంటే దీన్ని ఏం రాయచ్చు క్యూబులే క్రాసేద్దాం డైరెక్ట్గా దీన్ని ఏం రాయచ్చు అరవై నాలుగు ఇంటూ రెండు రాయచ్చా ఇంటూ ఇంకా ఇది వెయ్యి అలాగే ఉంటుంది ఇంటూ నాలుగు సో ఇక్కడ రెండు నాలుగు ఎనిమిది అరవై నాలుగు ఇంటూ ఎనిమిది ఇంటూ వెయ్యి సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది ఫోర్ క్యూబ్ ఇది టూ క్యూబ్ ఇది టెన్ క్యూబ్ సో ఇక్కడ ఆర్ క్యూబ్ ఉంది సో ఆర్ ఈక్వల్ అప్పుడు అన్ని క్యూబులు క్యాన్సిల్ అవుతుంది క్యూబ్ క్యూబ్ అప్పుడు ఏం మిగులుతుంది మనకు ఫోర్ టూ సార్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఇంటూ టెన్ ఎయిటీ ఏంటి ఇది ఆర్ అని ఉంటుంది ఎయిటీ మిల్లీమీటర్లు మనకు వచ్చింది రేడియస్ అంటే ఏంటి సో అంటే మిల్లీమీటర్లను సెంటీమీటర్లు కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏంటి వన్ సెంటీమీటర్ ఈక్వల్ ఎంత అండి పది మిల్లీమీటర్లు అప్పుడు ఒక మిల్లీమీటర్కి ఎన్ని సెంటీమీటర్లు అంటే ఒకటి బై పది సెంటీమీటర్లు అప్పుడు ఎనభై మిల్లీమీటర్లకి ఎన్ని సెంటీమీటర్లు అంటే ఎనభై బై పది అంటే పది ఒకటిలో పదిహేను ఎనిమిది సెంటీమీటర్లు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో యూనిట్ కన్వర్షన్ కూడా మీకు రావాలి ఓకే సింపుల్ క్వశ్చన్ అండి ఏం లేదు జస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అంతే అంటే మీరు దేన్ని క్వేల్ చేసుకోవాలని తెలిస్తే కాన్సెప్ట్ సో సేమ్ క్వశ్చన్ ఎగ్జాక్ట్ క్వశ్చన్ నేను ఇదే క్వశ్చన్ని రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎంటీఎస్లో కూడా అడిగారు రెండు పోర్షన్లో సో సేమ్ ఎగ్జాక్ట్ క్వశ్చన్ నేను ఆల్రెడీ మన కోర్సులో డిస్కస్ చేసింది యూట్యూబ్లో కూడా ఫ్రీ క్లాస్లో కూడా డిస్కస్ చేసింది ఇదే క్వశ్చన్ సేమ్ ఎగ్జాక్ట్ క్వశ్చన్ జస్ట్ వాల్యూ చేంజ్ చేసి మళ్ళీ రెండు వేల ఇరవైలో కూడా సేమ్ క్వశ్చన్ వచ్చాడు మళ్ళీ రెండు వేల ఇరవై కూడా రావచ్చేమో చెప్పలేము సేమ్ ఎగ్జాక్ట్ క్వశ్చన్ అండి నెక్స్ట్ ద పై చార్ట్ షోస్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ప్లేయర్స్ హూ ప్లే ఫైవ్ స్పోర్ట్స్ ఏబిసిడి సో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క స్పోర్ట్ మాత్రమే ఆడతారు ఏబిసిడి ఆడే వాళ్ళు ఎంతమంది అనేటువంటిది యాంగిల్లో ఇచ్చారు ఇఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ హూ ప్లే సీ సీ ఆడే వాళ్ళు నూట అరవై రెండు మంది అంటే యాభై నాలుగు డిగ్రీల వాల్యూ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు ఎంతమంది అంటే ఇక్కడ నూట అరవై రెండు మంది అన్నాడు సో దెన్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ హూ ప్లే ఏఏండి సో ఏఈ మధ్య డిఫరెన్స్ ఏఈ మధ్య డిఫరెన్స్ అంటే ఎంత తొంభైకి డెబ్బై రెండుకి డిఫరెన్స్ ఎంత పద్దెనిమిది డిగ్రీలు అంతే కదండి సో యాభై నాలుగు డిగ్రీలు నూట అరవై రెండు మంది అయితే ఈ పద్దెనిమిది డిగ్రీలు ఎంత సో పద్దెనిమిది ఇంటూ నూట అరవై రెండు బై యాభై నాలుగు పద్దెనిమిది ఒకటి పద్దెనిమిది మూడు మూడో కట్లు మూడు ఐదు వేల పదహైదు మూడు వందల పన్నెండు యాభై నాలుగు ఆప్షన్ చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ అంతే ఈ ఫైవ్ కెన్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ బై సెల్లింగ్ అన్ ఐటమ్ ఫర్ వన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ థర్టీ టూ దెన్ వాట్ వుడ్ బి ద గెయిన్ ఆర్ లాస్ పర్సెంట్ ఈ ఫైవ్ సెల్ ఫర్ ఫైవ్ సెవెంటీ టూ నూట నాకు పన్నెండు వందల ముప్పై రెండు రూపాయలు కమ్మడం వల్ల నాకు నూట ఇరవై నాలుగు శాతం లాభం వస్తుంది అసలు ఎప్పుడు కూడా వంద శాతం ఆ శాతానికి ఇంకా నూట ఇరవై నాలుగు శాతం లాభం అంటే ఏంటి రెండు వందల ఇరవై నాలుగు శాతం వాల్యూ అనేటువంటిది ఇక్కడ పన్నెండు వందల ముప్పై రెండు అన్నట్టుగా సో నేను ఐదు వందల డెబ్బై రెండు రూపాయలు కమ్మితే నాకు ఎంత లాభం వస్తుంది నష్టం వస్తుంది అనేది చూడాలి ఇక్కడ అంటే వంద కంటే ఎక్కువ ఉంటే అంత లాభం వంద కంటే తక్కువ ఉంటే అంత నష్టం అండి అంతే ఇక్కడ అంతే జస్ట్ క్రాస్ మనకు ఏం చేయండి ఐదు డెబ్బై రెండు ఇంటూ రెండు వందల ఇరవై నాలుగు డెబ్బై రూపాయి పన్నెండు వందల ముప్పై రెండు ఇక్కడ ఎనిమిదితో చేద్దాం డైరెక్ట్గా ఎనిమిది రెండుల పదహారు ఆరు రిమైండర్ ఎనిమిది వందల అరవై నాలుగు ఎనిమిది ఒకటిలో ఎనిమిది నాలుగు రిమైండ్ నలభై మూడు ఎనిమిది ఐదుల నలభై తర్వాత మూడు రిమైండ్ ముప్పై రెండు ఎనిమిది నాలుగుల ముప్పై రెండు తర్వాత ఎంత పోతుంది ఏడుతో పోతుందా ఏడుతో ఏడు నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది ఏడు రెండుల పద్నాలుగు ఏడు రెండుల పద్నాలుగు నెక్స్ట్ పదకొండుతో పోతుందా పదకొండుతో పదకొండు రెండుల ఇరవై రెండు పదకొండు ఐదుల యాభై ఐదు రెండు రిమైండ్ ఇరవై రెండు పదకొండు ఒకటిల పదకొండు సారీ పదకొండు రెండుల ఇరవై రెండు రెండు ఒకటిలో రెండు రెండు యాభై రెండు ఇంటూ రెండు అంటే ఏంటండి నూట నాలుగు అంటే నూట నాలుగు శాతం అన్నట్టు ఐదు వందల డెబ్బై రెండు వేలు నూట నాలుగు శాతం అంటే ఏంటి వంద కంటే నాలుగు ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి నాలుగు గెయిన్
బై టూ వేసుకుందాం అంతే ఓకే అప్పుడు ఈ టూ పైకి వెళ్ళిపోతుంది ఓకే సో టూ వన్స్ టూ సెవెన్స్ సెవెన్తో టూ ఫార్టీ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది ఏడు మూల ఇరవై ఒకటి రిమైండర్ మూడు ముప్పై ఏడు నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది రెండు రిమైండర్ అంటే ముప్పై నాలుగు రోజులు థర్టీ ఫోర్ డేస్ టూ అవర్స్ రిమైండర్ టూ కాబట్టి థర్టీ ఫోర్ డేస్ టూ అవర్స్ ఆప్షన్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి ఓకే ఈ పద్నాలుగు వరకు అవుతున్న రెండు రోజులకి ఒక రోజు కాదు రెండు రోజులకి అందుకే బై టూ ఇయర్స్ అని ఇక్కడ అంతే అర్థమవుతుందా లేదా ఓవరాల్గా డైరెక్ట్గా మీరు ఇలా అయినా డైరెక్ట్గా రెండు నలభై పద్నాలుగు చేసి ఆ వచ్చే వాల్యూని ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో పాయింట్లలో కాకుండా ఎక్కడైతే ఒరిజినల్గా వాల్యూ మనకి ఇంటీజర్ వస్తుందో దాన్ని డబల్ చేసుకున్నా ఒకటే ఓకే సింప్లిఫికేషన్ అంటే చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ సింప్లిఫై చేయాలంటే ఇంకా ఇచ్చింది అంటే బాడ్ మాస్ రూల్ని తప్పకుండా ఫాలో అవుతూ మాత్రమే సింప్లిఫై చేయాలి ఫస్ట్ ఈ బ్రాకెట్లో ఉన్నదంతా సాల్వ్ చేసిన తర్వాతనే మళ్ళీ మనం ఈ ఆఫ్ లో జోన్కి వెళ్ళాలి అంతేకాని దీన్ని దీన్ని మిక్స్ చేయకూడదు ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ చూడండి త్రీ ప్లస్ త్రీ బై టూ డివైడెడ్ బై సిక్స్ వన్ బై ట్వంటీ అంటే సిక్స్ టూ ట్వెల్వ్ ప్లస్ వన్ థర్టీన్ బై టూ సో డివైడ్ బై ఉంటే ఏం చేయొచ్చు ఇంటి పెట్టుకొని థర్టీన్ బై టూ కాస్త టూ బై థర్టీన్గా రాసుకోవచ్చు అండి అంతే కదండి సో ఇక్కడ ఎప్పుడైనా సరే డివైడ్ పోయినప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి దీన్ని ఇంటూగా మార్చుకుంటాను అంటే ఇక్కడ వచ్చే వాల్యూని రివర్స్ చేయాలి అంతే సింపుల్ ఆరు రెండుల పన్నెండు ఒకటి పదమూడు సో పదమూడు బై రెండు అంటే రెండు బై పదమూడు రాసుకున్నాం ఇంటూ రాసుకున్నాం కాబట్టి ఇంటూ వన్ బై త్రీ ఫస్ట్ ఈ బ్రాకెట్లో సాల్వ్ చేసిన తర్వాతనే ఈ హాఫ్ జోలికి వెళ్ళాలి అంతేగాని ఈ వన్ బై త్రీ బ్రాకెట్ మర్చిపోయి హాఫ్ అని అంటే ఇంటూ వన్ రాసేసుకొని మెడ్జు చేయకూడదు చేస్తే మీ ఆన్సర్ తప్పుపోతుంది కాబట్టి ఇక్కడ హాఫ్ అంటే ఇంటూ తర్వాత ఫోర్ వన్ బై త్రీ అంటే ఫోర్ సిక్స్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ వన్ థర్టీన్ బై త్రీ సో చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ మెడ్జు అంటే ఈ బ్రాకెట్ని మర్చిపోయేసేసి డైరెక్ట్గా ఈ థర్టీన్ ఈ థర్టీన్ కొట్టేస్తుంటారు అలా కొట్టి వేయకూడదు అలా కొట్టి వేస్తే మీకు ఆన్సర్ ఏంటంటే తప్పకుండా రాంగ్ వస్తుంది ఓకే ఈ బ్రాకెట్ని కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాతనే మనం దీని జోన్కి వెళ్ళాలి అంతేగాని ఈ థర్టీన్ ఈ థర్టీన్ కొట్టి వేయడానికి లేదు ఓకే ఒకసారి మీరు కొట్టి వేసి ట్రై చేయండి ఆన్సర్ కంపల్సరీ కూడా మీకు ఆప్షన్లో లేని వస్తుంది ఆన్సర్ ఏంటంటే ఓకే సో లేదా ఏదో ఒకటి ఆప్షన్లో ఉన్నదని కానీ మిస్టేక్ రావచ్చు సో మొత్తం మీద అలా అయితే చేయకూడదు చూడండి ఇక్కడ ఈ మూడు ఈ మూడు క్యాన్సల్ అండి తర్వాత ఈ రెండు ఈ రెండు క్యాన్సల్ అప్పుడు ఏమవుతుంది త్రీ ప్లస్ వన్ బై థర్టీన్ మిగిలింది అంటే ఏంటి థర్టీన్ థర్టీ నైన్ ప్లస్ వన్ ఫార్టీ ఫార్టీ బై థర్టీన్ ఇంటూ థర్టీన్ బై త్రీ అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ థర్టీన్ ఈ థర్టీన్ క్యాన్సల్ పైన మిగిలేటువంటిది మనకు ఫార్టీ బై త్రీ మిగులుతుంది అంతే కదండి ఈ పైన వాల్యూ మనకు ఫార్టీ బై త్రీ మిగిలింది కింద వాల్యూ చూద్దాం మైనస్ ఎయిట్ బై త్రీ డివైడెడ్ బై టూ అంటే ఏం చేయాలి డివైడ్ బై అంటే ఏం చెప్పాను ఇంటి పెట్టేసుకుంటే టూ కాస్త వన్ బై టూ అవుతుంది టూ వన్స్ టూ ఫోర్ జరిగింది అంటే ఏంటి ఫోర్ బై త్రీ మిగిలింది కింద మైనస్ ఫోర్ బై త్రీ ఈ డినామినేటర్ త్రీ ఈ డినామినేటర్ త్రీ క్యాన్సల్ ఫోర్ వన్స్ ఫోర్ టెన్స్ ఫార్టీ అంటే మైనస్ టెన్ అవుతుందండి ఓకే మీరు ఈ థర్టీన్ ఇక్కడే కొట్టేస్తారనుకుంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ మొత్తం అంతా ఖాళీ అయిపోతుంది అంటే త్రీ ప్లస్ వన్ ఫోర్ వస్తుంది అప్పుడు అప్పుడు ఆన్సర్ మిస్టేక్ వస్తుంది ఇక్కడ మనకు ఫార్టీ వచ్చినప్పుడే మనకి మైనస్ టెన్ క్యాన్సల్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ బ్రాకెట్లు ఉన్నప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి సో బాడ్ మాస్ రూల్ కంపల్సరీగా ఫాలో అవుతూనే ఎప్పుడైనా సరే సింప్లి పెన్స్ అంటే ప్రాబ్లం చేయాలి మీరు నెక్స్ట్ హౌ మచ్ టైమ్ ఇన్ సెకండ్ ద ఎత్తు టేక్ టు రేడియట్ త్రో అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అబౌట్ ఇట్స్ యాక్స్ సో భూమి తన చుట్టూ తరచు తినడానికి అంటే ఒక రౌండ్ వేయడానికి అంటే ఎంత మూడు వందల యాభై డిగ్రీలు మూడు వందల యాభై డిగ్రీలు వేయడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది ఒక రోజు తీసుకుంది ఒక రోజు అంటే ఏంటి ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇరవై నాలుగు గంటలు అంటే ఎన్ని సెకండ్లు మనకు ఆంధ్ర సెకండ్లు కావాలి కాబట్టి ఇరవై నాలుగు గంటలు గంటకి ఎన్ని నిమిషాలు అరవై నిమిషాలు ఒక నిమిషానికి ఎన్ని సెకండ్లు అరవై సెకండ్లు ఇంత ఇన్ని సెకండ్లు తీసుకుంటుంది ఓకే మరి ఇప్పుడు ఈ మనకి ఎంది నూట ముప్పై ఐదు డిగ్రీలు తిరగడానికి ఎంత టైం ఎన్ని సెకండ్లు తీసుకుంటుంది ఇవి సెకండ్లలోకి మార్చేస్తాం ఈ గంటల అంతా కూడా ఓకే జస్ట్ ఇక్కడ క్రాస్ మల్టిఫికేషన్ లేదా ఒక క్రాస్ మల్టిఫై చేసేద్దాం ఇక్కడే ఇరవై నాలుగు ఇంటూ అరవై ఇంటూ అరవై ఇంటూ నూట ముప్పై ఐదు డివైడెడ్ బై మూడు అరవై సో అరవై కట్లు అరవై ఆరులు ఆరు కట్లు ఆరు పదులు ఇరవై నాలుగు ఇంటూ పది ఎంత అండి రెండు నలభై రెండు నలభై ఇంటూ నూట ముప్పై ఐదు డైరెక్ట్గా ఈ సున్నాను పక్కన పెట్టేస్తాం ఈ సున్నాను పక్కన పెట్టేసి నేను లాస్ట్లో సున్నాను యాడ్ చేసేసుకుందాం ఇరవై నాలుగుతో చేసేస్తాను డైరెక్ట్గా ఇరవై నాలుగు ఐదు నూట ఇరవై సో జీరో ఇరవై నాలుగు మూల డెబ్బై రెండు ఒక పన్నెండు ఎనభై నాలుగు ఇరవై నాలుగు
మూడు వేల నాలుగు వందల ముప్పై రెండుకి హెచ్ఏ కావాలి సో హెచ్ఏ కావాలంటే ఏం చేస్తాం సో ఫ్యాక్టర్స్ ఉమ్మలేం చేయొచ్చు లేదా డైరెక్ట్గా పెద్ద నెంబర్ని చిన్న నెంబర్తో భాగిస్తే అయిపోయాం ఒక వెయ్యి తొంభై రెండు అంటే ఎన్నిసార్లు పోతుంది దగ్గరగా ఇది మూడు వేలు మూడు సార్లు పోతుంది సో త్రీ టూ జో సిక్స్ త్రీ నైన్ సార్ ట్వంటీ సెవెన్ త్రీ వన్ త్రీ సో పన్నెండులో ఆరు పోతే ఆరు తర్వాత పన్నెండులో ఏడు పోతే ఐదు మూడులో రెండు పోతే ఒకటి నూట యాభై ఆరు నూట యాభై ఆరుతో ఒక వెయ్యి తొంభై రెండు అంటే ఎన్నిసార్లు పోతుంది ఇక్కడ ఆరుతో టూ రావాలి ఇక్కడ సిక్స్ టూ రావాలంటే మనకి ఏంటి సిక్స్ సెవెన్స్ అంటే సెవెన్ సిక్స్ ఆ ఫార్టీ టూ సెవెన్ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ థర్టీ నైన్ సెవెన్ వన్ సెవెన్ ప్లస్ త్రీ టెన్ సో ఎగ్జాక్ట్గా పోయిందండి ఏడు సార్లు అంటే మనకి ఏంటి హెచ్సిఎఫ్ నూట యాభై ఆరు సో ఆప్షన్ టూ ఇది కరెక్ట్ అవసరం అంతే ఏ సేల్స్ పర్సన్ విత్ ఏ వ్యూ టు ప్రమోట్ ద సేల్స్ ఆఫ్ అన్ ఐటమ్ అప్లై ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈ డిక్లేర్స్ దట్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్ సారీ త్రీ హండ్రెడ్ పీసెస్ ఆఫ్ ద ఐటమ్ కెన్ బి ఆఫ్టర్ అండ్ ఇమీడియట్లీ అగైన్ క్యాష్ పేమెంట్ బట్ ఏ కస్టమర్ విల్ గెట్ ఓన్లీ టూ హండ్రెడ్ పీసెస్ ఆఫ్ ది ఐటమ్ ఇఫ్ ఈ డిఫోర్ ద పేమెంట్ ఫర్ ఇయర్ వాట్ ఈస్ ద రేట్ ఆఫ్ పర్సెంటేజ్ సో ఇక్కడ ఏం లేదు ఒక సేల్స్ పర్సన్ అతను సేల్స్ ప్రమోట్ చేసుకోవడానికి వస్తే మనకు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాన్సెప్ట్ని అప్లై చేస్తాడు ప్రిన్సిపల్ మీద సో ఏం లేదు ఒకవేళ డబ్బులు పే చేసేస్తే మూడు వందల ఆ పీసులు ఇచ్చేస్తాడు లేదా మనకు ఒకవేళ ఒక సంవత్సర కాలానికి అని మనకు పేమెంట్ కట్టాలనుకుంటే రెండు వందల పీసులు వస్తాయి ఆ వంద పీసులు ఏదైతే రావాల్సి ఉంటుందో ఆ వంద పీసుల్ని ఇంట్రెస్ట్గా తీసుకుంటున్నాడు అయితే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అన్నాడు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఏంటి పీటీ అరబై హండ్రెడ్ ఇక్కడ రెండు వందల పీసులు తీసుకుంటే మనకి ఎంత ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలి మనము వంద పీసులు అంత అమౌంట్ కట్టాలంటే ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వంద పీసులు ప్రిన్సిపల్ ఎంత రెండు వందల పీసులు టైం ఎంత ఒక సంవత్సరం రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అదే కనుకోవాలి బై వంద ఈ రెండు సున్నాలు ఈ రెండు సున్నాలు ఈ ఒక సున్నా ఈ ఒక సున్నా రెండు ఒకటి రెండు ఐదుల పది సో ఎంత మనం ఇక్కడ మిస్టేక్ చేస్తామా వంద ఇంటూ రెండు వందల డెబ్బై రెండు వందల పీసులు కదా సారీ రెండు వందల పీసులు కదా రెండు వేలు వేసాను ఈ రెండు సున్నా ఈ రెండు సున్నా క్యాన్సల్ రెండు ఒకటి రెండు యాభై లాంటి ఓకే సో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంతంటే యాభై శాతం రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అంతే సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇది కూడా జస్ట్ ఊరికే అంత పెద్దగా ఇచ్చారు కానీ అక్కడ ఏం లేదు మనం కనుకోవాల్సింది ఇది కూడా సో రెండు వందల పీసులు కొంటే మూడు వందల పీసులు కొనుక్కుంటే మనకు ఏమో ఇమీడియట్గా క్యాష్ పేమెంట్ చేస్తేనేమో మనకు వచ్చేస్తుంది బట్ కాకుంటే మనకు వన్ ఇయర్ కడుతున్నాం కాబట్టి రెండు వందల పీసులు వస్తాయి ఇంకా వంద పీసులు అంటే మనం వంద పీసుల సంథింగ్ మనము ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది కాబట్టి అదే ఏ సమ్ ఆఫ్ సిక్స్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇన్వెస్ట్ అన్న బేసిస్ ఆఫ్ ద ఇయర్లీ కాంపౌండింగ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ గ్రోస్ టు సెవెన్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇన్ టూ ఇయర్స్ వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటున్నాడు సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఆరు వేల నాలుగు వందల రూపాయలు ఏదైతే ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నామో అది ఏడు వేల యాభై రూపాయలు అయింది ఎన్ని ఏళ్ళకు రెండు ఏళ్ళకు అయితే మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కావాలంటే సో ఇక్కడ మనకు కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ ఫాలో చేయాలి అమౌంట్ ఈక్వాలిటీ ఏంటండి సో పీ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ హోల్ పవర్ ఎన్ ఇక్కడ అమౌంట్ ఎంత అయింది మనకి ఏడు వేల యాభై అయింది సో ప్రిన్సిపల్ ఎంత ఈ పీ ఇటువైపు తీసుకుందాం పీ ఎంత ఆరు వేల నాలుగు వందలు ఇక్కడ వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ అదే కనుకోండి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎన్ అంటే ఏంటి టూ ఇయర్స్ కాలం కాబట్టి స్క్వేర్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఈ ఏడు యాభై ఆరు ఆరు వేల నాలుగు వందలు ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి వచ్చినప్పుడు మ్యాక్సిమం ఏంటంటే స్క్వేర్స్లో రాసుకునే విధంగానే ఇస్తాడు అమౌంట్ కానీ ప్రిన్సిపల్ కానీ మోస్ట్లీ లేదా ఒకవేళ ఇక్కడ క్యూ త్రీ ఇయర్స్ కంటే క్యూబుల్లో వచ్చే విధంగానే ఇస్తాడు మ్యాక్సిమం అలాగే ఇస్తుంటాడు ఆప్షన్స్లో ఇప్పుడు ఏడు వేల యాభై ఆరు అంటే దేని యొక్క స్క్వేర్ ఇది ఎనభై నాలుగు యొక్క స్క్వేర్ అరవై నాలుగు అని ఉంటుంది ఎనభై స్క్వేర్ అంటే ఎనభై నాలుగు బై ఎనభై హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ అని రాసుకోవచ్చు హోల్ స్క్వేర్ ఈ స్క్వేర్ ఈ స్క్వేర్ కాదు లేకపోతే ఎనభై నాలుగు బై ఎనభై అంటే నాలుగు ఇరవైలు నాలుగు ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఒకటి బై ఇరవై ఈక్వల్ ఇక్కడ కూడా వంద ఇంటూ ఒకటి ప్లస్ ఆరు వంద ప్లస్ ఆరు డివైడ్ బై వంద సో వంద ఇంటూ ఇరవై ఒకటి ఏమవుతుందండి ఇక్కడ రెండు వేల వంద ఈక్వల్ టు ఇరవై ఇంటూ వంద రెండు వేలు ప్లస్ ఇరవై ఆరు సో ఈ రెండు వేల వందల నుంచి ఈ రెండు వేల ఇరవై తీసుకొస్తే వంద ఉంటుంది వంద ఈక్వల్ టు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఒకటిలో ఇరవై ఒక ఇరవై ఐదుల ఓకే సో అప్పుడు ఆరు ఈక్వల్ ఎంత వచ్చిందండి ఫైవ్ అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంతంటే ఐదు శాతం
ఓకే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే మనకు ఫార్ములాస్ అనేటువంటి మీరు చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది మరి ఇక్కడ దీని వాల్యూ ఎందుకు సమానం పదహారు వందల పదిహేడుకి సమానం ఇందులో టూ పై ఆర్లో రేడియస్ డయామీటర్ అంటే ఏంటి రెండు రేడియస్ కలుపుతాయి డయామీటర్ టూ ఆర్ కదా ఇక్కడ టూ ఆర్ ఉంది కదా దీని బదులు నేను ఏం రాసుకుంటాను అంటే ట్వంటీ వన్ రాసుకుంటాను డైరెక్ట్గా టూ ఆర్ అంటే ట్వంటీ వన్ ఇంటూ పై వాల్యూ ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఇక్కడ ఆర్ వాల్యూ ఎంత ట్వంటీ వన్ బై టూ ఇక్కడ ఓకే ఆర్ వాల్యూ వచ్చేసి ప్లస్ హెచ్ ఈక్వల్ టు వన్ సిక్స్ వన్ సెవెన్ సమాన్ ఏడు ఒకటి ఏడు మూల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఇంటూ మూడు అరవై ఆరు ఇంటూ ఇరవై ఒకటి ప్లస్ టూ హెచ్ డివైడ్ బై టూ టూ వన్స్ టూ థర్టీ త్రీస్ ఈక్వల్ టు వన్ సిక్స్ వన్ సెవెన్ ఇక్కడ మూడుతో పోతుందా ఆరు ఏడు ఎనిమిది మూడుతో పోతుంది లెవెన్ వన్ త్రీ లెవెన్స్ త్రీ ఫైవ్ సార్ ఫిఫ్టీన్ వన్ రిమైండర్ లెవెన్ తర్వాత త్రీ త్రీ సార్ నైన్ టూ రిమైండర్ ట్వంటీ సెవెన్ త్రీ నైన్ సార్ ట్వంటీ సెవెన్ మళ్ళీ లెవెన్తో పోతుంది ఏమన్నంటే యా లెవెన్తో ఎగ్జాక్ట్గా పోతుంది లెవెన్ ఫోర్ సార్ ఫార్టీ ఫోర్ రిమైండర్ వచ్చేసి నైన్ లెవెన్ నైన్ సార్ నైంటీ నైన్ యా ట్వంటీ వన్ ప్లస్ టూ హెచ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఎంత వచ్చింది ఫార్టీ నైన్ టూ హెచ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి ఫార్టీ నైన్ మైనస్ ట్వంటీ వన్ ఫార్టీ నైన్ మైనస్ ట్వంటీ వన్ ఫార్టీ నైన్లో ట్వంటీ వన్ పోతే ఎంత అండి తొమ్మిదిలో ఒకటి పోతే ఎనిమిది నాలుగులో రెండు పోతే రెండు రెండు ఒకటిలో రెండు పద్నాలుగు హెచ్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ ఫోర్టీన్ సెంటీమీటర్ సైట్ వచ్చేసి మనకు పద్నాలుగు అనేటువంటిది ఇంకా మనకు కావాల్సిన వాల్యూమ్ కాబట్టి ఇది ఇక్కడ సబ్స్టూట్ చేయడం ఎంతే సో పై వాల్యూ ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ హెచ్ వాల్యూ ఆర్ వాల్యూ ఎంత ట్వంటీ వన్ బై టూ అంటే టూ టైమ్స్ రాసుకుంటుంది స్క్వేర్ కాబట్టి ట్వంటీ వన్ బై టూ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ బై టూ ఇంటూ హెచ్ వాల్యూ పద్నాలుగు ఏడు రెండుల పద్నాలుగు ఈ పద్నాలుగు క్యాన్సిల్ చేస్తాం రెండు ఒకటిలో రెండు పదకొండులు ఓకే ఇరవై ఒకటి స్క్వేర్ అంటే ఎంత ఫోర్ ఫార్టీ వన్ ఇంటూ లెవెన్ సో లెవెన్ వన్స్ లెవెన్ లెవెన్ ఫోర్ దా ఫార్టీ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ లెవెన్ ఫోర్ దా ఫార్టీ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ ఫైవ్ అని ఎగ్జాక్ట్గా వచ్చేస్తుంది ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి జస్ట్ మెన్సరేషన్ అంతా కూడా ఫార్ములా డిపెండ్ అంటే ఇక్కడ షార్ట్ కట్ లాంటివి ఏమి ఉండవు సో డైరెక్ట్గా ఫార్ములా తెలియడమా దానిలో వచ్చిన వాళ్ళు సబ్స్టూట్ చేయడం అంతే నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు యా ద కాస్ట్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ ఐటమ్ వాస్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ అండ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇట్ వాస్ స్పెండ్ ఆన్ ప్యాకింగ్ అండ్ షిప్మెంట్ టు ఏ రిటైలర్ ద మ్యానుఫ్యాక్చర్ మేడ్ ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ వైల్ ద రిటైలర్ ఇన్కర్డ్ ఏ లాస్ ఆఫ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇన్ సెల్లింగ్ ఇట్ యూ కస్టమర్ అట్ వాట్ ప్రైస్ వాజ్ ద ఐటమ్ సోల్డ్ బై ద రిటైలర్ సో ఒక కంపెనీ వానికి మ్యానుఫ్యాక్చర్కి ఐటమ్ తయారు చేయడానికి ఇరవై నాలుగు శాతం అయింది సరే ఇరవై నాలుగు వేలు అయింది మళ్ళీ ఇరవై నాలుగు వేల మీద మళ్ళీ ఇంకొక ఇరవై శాతం అనేటువంటిది అతనికి ఏమైంది ప్యాకింగ్కి రిటైలర్కి షిప్మెంట్ చేయడానికి ఖర్చు అయింది అంటే ఇరవై నాలుగు వేలకి ఇంకొక ఇరవై శాతం అందరం కంటే ఏంటి నూట ఇరవై శాతం నూట ఇరవై బై వంద ఈ సున్నా ఈ సున్నా ఈ సున్నా ఈ సున్నా క్యాన్సల్ పన్నెండు జీరో పన్నెండు జీరో పన్నెండు నాలుగు నలభై ఎనిమిది పన్నెండు రెండు ఇరవై నాలుగు ఒక నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల ఐదు మొత్తం మీద అదని ఖర్చు అయినటువంటిది బట్ ఇంకా ఈ దీనికి తగ్గట్టు దీని అమౌంట్లో మళ్ళీ ఏం చేస్తాడు ఇంకా యాభై శాతం లాభానికి అమ్మాడు ఓవరాల్గా ఈ ఖర్చు అంత పోగా ఇంకా యాభై శాతం లాభం కంటే ఇందులో నూట యాభై పర్సెంట్కి అమ్మాడు అంటే వన్ అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లాభం అంటే నూట యాభై బై వంద ఇంటూ ఈ సున్నా ఈ రెండు సున్నాలు ఈ రెండు సున్నాలు క్యాన్సిల్ నూట యాభై సారీ లాస్ట్లో సున్నా పెట్టేసుకుందాం పదహైదు ఎనిమిది వందల నూట ఇరవై పదహైదు వందల నూట ఇరవై ఒక పన్నెండు నూట ముప్పై రెండు పదహైదు వందల ముప్పై ఒక పదమూడు నలభై మూడు అంటే నలభై మూడు వేల రెండు వందల రూపాయలు అతను రిటైలర్కి అమ్మినటువంటిది ఓకే ఈ రిటైలర్కి అమ్మినది ఎంత అంటే నలభై మూడు వేల రెండు వందలకి అమ్మాడు ఒరిజినల్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఇప్పుడు ఇంత అమ్మినటువంటి ఇది ఇంతకు తీసుకున్న రిటైలరు ఇరవై శాతం నష్టానికి అమ్మాడు కస్టమర్కి అంటే ఇందులో ఎనభై శాతానికి మాత్రమే అమ్మాడు కస్టమర్కి కాబట్టి ఎంత అమ్మాడంటే కస్టమర్కి ఇక్కడ ఎనభై పర్సెంట్ వాల్యూ ఎంత కనుక్కుంటే అయిపోతుంది అంతే ఈ రెండు సున్నాలు ఈ రెండు సున్నాలు క్యాన్సల్ ఎనిమిది లాస్ట్లో సున్నా పెట్టేసుకుందాం ఎనిమిది రెండు ఆ పదహారు ఎనిమిది మూల ఇరవై నాలుగు ఒకటి ఇరవై ఐదు ఎనిమిది నాలుగు ముప్పై రెండు ఒక రెండు ముప్పై నాలుగు ముప్పై నాలుగు వేల ఐదు వందల అరవై రూపాయలకి మనకు కస్టమర్కి అమ్మాడు రిటైలర్ ఓకే చూడండి ఏం లేదు ఇది ఒరిజినల్గా ప్రోడక్ట్ చేయడానికి అయినా ఖర్చు ఈ ఖర్చుకి ఇంకొక ఇరవై శాతం అదనంగా ఏమైంది ప్యాకింగ్ చేయడానికి టై ప్యాకింగ్కి అలాగే మనకు కొరియర్ ద్వారా రిటైలర్కి పంపడానికి అయింది అంటే ఇరవై ఎనిమిది వేల ఐదు వందల
తొంభై ఆరు ఎనభై నాలుగు ఈ ఆరు ఇటువంటి తీసుకొస్తే తొంభై 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 నూట ఎనభై మంది సో అంటే నూట ఎనభై మంది వీళ్ళు ఎవరితో పోలుస్తున్నాడు ఈ మిగిలిన అంటే మూడు సబ్జెక్టులతో పోలుస్తున్నాడు కాబట్టి పై కింద మూడు సబ్జెక్టుల యొక్క వాళ్ళ మొత్తం తీసుకున్నాం నూట అరవై ఇది నూట ఇరవై ఎంత అవుతుంది రెండు ఎనభై అంతే కదండి వన్ సిక్స్టీ ప్లస్ వన్ తొండి రెండు ఎనభై రెండు ఎనభై ఒక నూట ఇరవై ఐదు మూడు వందలు నాలుగు వందల ఐదు ఇంటూ వంద ఇంకా మనం ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు ఇప్పుడు క్రాస్ మళ్ళీ సారీ ఇంకా డైరెక్ట్ పర్సెంటేజ్ కనుక్కోవడమే దేంతో చేద్దామండి సో ఐదు ఐదు రెండు సున్నా ఐదు ఎనిమిదిలో ఐదు ఒకటి ఎనభై ఒకటి వచ్చింది దీన్ని సున్నా నాలుగు వందలు అనుకుందాం మనకు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఓకే అప్రాక్సిమేటే కదా మనకు అడిగినట్టు ఉంటుంది అప్రాక్సిమేట్ చూసుకున్నాం సో ఇది దీన్ని సున్నా పెట్టేసుకున్నాం నాలుగు వందలు పెట్టుకుంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ సున్నా అయిపోతుంది ఈ జీరో ఈ జీరో క్యాన్సల్ ఎయిటీన్ టూ సా థర్టీ సిక్స్ త్రీ సిక్స్టీ బై ఎయిట్ అంటే ఎయిట్ వన్స్ ఎయిట్ ఫోర్ సా థర్టీ టూ రిమైండర్ ఫోర్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫైవ్ సా ఫార్టీ ఎగ్జాక్ట్గా నలభై ఐదు వచ్చిందంటే నలభై ఐదు అంటే ఏంటి ఇక్కడ తగ్గించామంటే ఇక్కడ పెరిగింది అంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి మన ఆన్సర్ కూడా తగ్గాలి అంటే నలభై ఐదుకు దగ్గరలో ఉన్నది ఏంటి చాలా దగ్గరలో నలభై నాలుగు పాయింట్ నలభై నాలుగు ఆప్షన్ త్రీ అయితే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎగ్జాక్ట్గా మీరు ఇవే వాల్యూస్ పెట్టుకొని చేస్తే నలభై నాలుగు పాయింట్ నలభై నాలుగు వస్తుంది బట్ ఎగ్జామినేషన్లో అలా ఎగ్జాక్ట్గా చేసుకుంటూ కూర్చున్నారు అనుకోండి టైం అనేది అయిపోతుంది సో అప్రాక్సిమేషన్ తీసుకొని చేసుకుంటే త్వరగా అయిపోతుంది మనకి ఈజీగా క్యాన్సల్ అవ్వడానికి ఉన్నది చూసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే సో ఇది మనకు టోటల్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉంది కంప్లీట్ ఆల్రెడీ కదా క్లాస్లో టెన్ క్వశ్చన్ చేసాం ఆ వీడియో చూడకుండా ఇప్పుడు ఎండ్ స్క్రీన్లో వస్తుంది లేదా డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇచ్చిన ఆ ఫస్ట్ క్లాస్ లింక్ అక్కడ నుంచి ఏం చూడండి మరి ఎవరైనా కూడా కోర్స్ అనేది పర్చేస్ చేయాలనుకుంటే మనకు ప్రీవియస్ పేపర్స్ అనేటువంటిది టోటల్ మీకు ఎవ్రీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడం జరిగింది ఇక బ్యాచ్లో అయితే వచ్చి టోటల్ తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు క్వశ్చన్లు అండి సో సిక్స్ మంత్స్ వరకు వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది మీకు లేదా మీకు ఒకవేళ ఎగ్జామ్ ఇంకా సిక్స్ మంత్స్లో కండక్ట్ చేయకపోతే ఎంటీఎస్ మనం లేట్ అవుతే అప్పటి వరకు కూడా మీకు వ్యాలిడిటీ ఇంక్రీస్ చేయడం జరుగుతుంది టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ మాత్రమే మీకు సో టోటల్ నైన్ సెవెంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ మరి లేటెస్ట్ ఇప్పుడు ఏవైతే ఇది ఫస్ట్ పేపర్ ఈరోజు కంప్లీట్ అయిపోయింది మన అవుతుంది నలభై రెండు పేపర్ దాకా ఉన్నాయి ఇక్కడ దాదాపు ఇక్కడ కూడా వెయ్యి పైగా క్వశ్చన్లు అయితే ఉన్నాయి లేటెస్ట్ క్వశ్చన్స్ పేపర్స్ కూడా ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎప్పటికంటే మే పదహైదు నాటికి అలా టోటల్ క్లాసెస్ మనం యాప్లో అప్లోడ్ అవుతాయి అది సపరేట్ కోర్స్ మళ్ళీ ఓకే ఇది సపరేట్ కోర్సు అది సపరేట్ కోర్సు మళ్ళీ రెండు వందల యాభై రూపాయలు నాకు కూడా యాడ్ చేస్తారు అనుకోండి ఇది కేవలం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎంటీఎస్ క్వశ్చన్లు అన్నీ కూడా మీకు రెండు వందల యాభై రూపాయలు తొమ్మిది వందల డెబ్బై క్వశ్చన్ రెండు వేల ఇరవై ఎంటీఎస్ క్వశ్చన్ నలభై రెండు షిఫ్ట్లు అది సపరేట్గా మళ్ళీ దాని కోర్స్ ప్రైస్ ఉంటుంది ఒకవేళ కంబైన్గా తీసుకుందాం అనుకున్నా కూడా అంతే అండి ఓకే సో ఇది టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ప్రైస్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఒకవేళ మనం ఎంటీఎస్ తోండి ఈ మే పదహైదు లోపల కంప్లీట్ చేసుకుని కోర్స్ లాంచ్ చేస్తే అది టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఉంటుంది ఒకవేళ కంబైన్ చేస్తే రెండు కోర్సులు కావాలనుకుంటే ఐదు వందల రూపాయలు అలా మిక్స్డ్ కోర్స్ కూడా పెడతాం ఎందుకు ఇలా సపరేట్ పెడుతున్నారంటే ఆల్రెడీ చాలా మంది లాస్ట్ మనకు రెండు వేల పంతొమ్మిది సంబంధించి రెండు వేల ఇరవై ఎగ్జామ్ రాసిన వాళ్ళు చాలా మంది తీసుకున్నారు మన కోర్స్ అనేటువంటి మేబీ వాళ్ళు ఇప్పుడు మళ్ళీ కూడా రాస్తుంటే మళ్ళీ ఆల్రెడీ మన గతంలో చూస్తుంటారు కాబట్టి వాళ్ళు మళ్ళీ ఇప్పుడు మళ్ళీ అలా ఓన్లీ అంత కంబైన్ పెట్టేస్తే అంటే డబ్బులు ఎక్కువ పెట్టాలి కాబట్టి వాళ్ళు మనం తగ్గించడం జరిగింది అంటే సపరేట్ సపరేట్ ఇండివిజువల్ కోర్సులు మళ్ళీ ఈ టోటల్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మిక్స్డ్ కోర్సు ఉంటుంది ఏది కావాలంటే అది పర్చేస్ చేసుకోవచ్చునట్టుగా అలా ఓకే సో అది కూడా చాలా తక్కువ ప్రైస్ చేస్తున్నాం లాస్ట్ టైం మనం చాలా అంటే చాలా తక్కువ ప్రైస్కి ఇచ్చాము సో బట్ కాకుంటే మనకు దాని ద్వారా ఏంటంటే మనం యాప్ డబ్బులు కూడా కట్టలేకపోయాం అన్నట్టుగా సో అందుకే మనకి దీని ద్వారా ఏంటంటే మనం ఈ యాప్లో మనం పెడుతున్నందుకు యాప్ వాళ్ళకి డబ్బులు పే చేయాలి ఓకే కాబట్టి అందుకోసమే ఈ ప్రైస్ కూడా అంతే ఓకే సో అర్థమవుతుందా మనకి దీనిలో వచ్చే పెద్ద ప్రాఫిట్ అంటే ఏముండదండి ఓకే సో లాస్ట్ టైం మనము ఇయర్లీ మనం యాప్కు టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ దాకా పే చేయాలి మనకి ఈ కోర్సులు అన్నీ ఏమైనా కూడా మనం పదివేల రూపాయలు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉండదు అంటే ఎక్కువ మంది తీసుకోవాలి కాబట్టి సో మనం అనవసరంగా అంతే కంటెంట్ ఇస్తూ మన చేతి నుంచి డబ్బులు ఇవ్వాలంటే మనకు కష్టం ఉంది కాబట్టి జస్ట్ నామినల్ అది తక్కువ ప్రైస్ అండి ఎవరు కూడా మీకు ఎంత తక్కువ ప్రైస్కి ఈ కోర్సెస్ అనేది అందించరు దట్టు తెలుగులో ఎవరు కూడా అసలు ఎస్ఎస్సి సిక్స్ అనేది కోర్సెస్ అందించే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఓకే సో ఒరిజినల్ క్వశ్చన్స్ ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా సరే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ సాల్వ్ చేయడం అంటే చాలా కీలకమైనటువంటిది ఎగ్జామినేషన్స్లో ఎందుకంటే మోస్ట